당신을 보호하겠어요. 레오나의 패시브 햇빛입니다. 레오나가 스킬을 맞출 때마다 적에게 표식을 남기는 스킬인데요. 이런 식으로 적에게 표식이 생깁니다. 이때 아군 챔피언이 공격을 하면 표식이 터지면서 추가 피해가 들어가는데요. 레오나가 미니언의 스킬을 맞추면 미니언에도 표식이 남습니다. 이 덕분에 빠른 라인 클리어도 가능하죠. 햇빛의 단점으로는 자기 자신은 터뜨릴 수가 없다는 건데요. 그렇기 때문에 아군이 있어야지만 효율이 나오는 패시브입니다. 레오나의 Q 스킬 여명의 방패입니다. 레오나의 기본 공격이 강화가 되는 스킬인데요. 여명의 방패에 맞은 적은 기절을 하게 됩니다. 간단하게는 적을 기절시키는 스킬이라고 보시면 되는데요. 평타 캔슬이 된다는 장점이 있기 때문에 평타, 여명의 방패, 평타 이런 식으로 순간적인 딜링이 가능합니다. 레오나의 W 스킬 일식입니다. 레오나의 방어력과 마법 저항력이 증가하는 스킬인데요. 일정 시간이 지나면 폭발을 하게 됩니다. 이 폭발을 적에게 맞춘다면 방어력과 마법 저항력 증가 효과가 3초가 더 유지가 되는데요. 즉, 일식을 사용했다면 최대한 적에게 맞춰주는 게 좋습니다. 일식은 적의 견제를 버텨주게 만들고 딜량도 은근 강력합니다. 그렇기 때문에 적에게 진입을 하기 전에 미리 사용을 하거나 진입을 하면서 바로 사용을 하는 게 좋습니다. 진입하자마자 일식이 터질 수 있게 해주는 거죠. 레오나의 이 스킬 천공의 검입니다. 레오나가 앞으로 검을 던지는 스킬인데요. 이 검을 적에게 맞춘다면 적을 속박시키며 돌진합니다. 천공의 검의 특징으로는 미니언과 챔피언 모두에게 데미지를 입힌다는 점인데요. 만약 적 챔피언이 있으면 돌진 까지 하기 때문에 라인 푸시용이나 시시기 용도로도 사용이 가능합니다. 천공의 검의 단점은 자신이 무조건 진입을 해야 한다는 점인데요. 그렇게 우리 팀이 호응을 하지 않는다면 오히려 레오나가 죽을 가능성이 높습니다. 레오나의 R 스킬 흑점 폭발입니다. 레오나가 검을 높이 들어올리고 지정한 범위에 태양 에너지를 소환하는 스킬인데요. 태양 에너지에 맞은 적은 피해를 입으며 둔화가 됩니다. 만약 중앙 부분에 적이 있다면 그 적은 기절을 하게 되는데요. 그렇게 스킬을 최대한 중앙 부분으로 적에게 맞 주는 게 좋습니다. 즉, 궁극기로 단독 이니시를 하는 것보다는 CC기에 걸린 적에게 흑점 폭발을 연기하는 게 효율적입니다. 흑점 폭발은 광역 하드 CC기이지만 발동 시간에 딜레이가 있기 때문에 적이 도망칠 가능성이 있다는 단점이 있습니다. 레오나의 스킬 빌드는 3레까지 여명의 방패, 천공의 검, 일식을 배우는데요. 1레에 여명의 방패를 찍는 이유는 평타 여명의 방패, 평타 콤보로 딜 교환 이득을 볼 수가 있기 때문입니다. 이후에는 일식, 천공의 검, 여명의 방패 순서로 마스터를 하는 데요. 일식을 선마하는 이유는 레벨이 올라갈수록 탱킹력이 크게 상승하기 때문인데요. 즉 빠르게 일식을 마스터해서 생존력을 증가시키는 거죠. 레오나의 스킬 콤보는 우선 평타 여명의 방패 평타입니다. 평타를 때리자마자 여명의 방패로 평타 캔슬을 하고 다시 평타를 때리는 거죠. 그 다음은 평타 여명의 방패 흑점 폭발입니다. 적에게 평타 캔슬로 여명의 방패를 맞추고 바로 흑점 폭발로 연계를 하는 콤보이죠. 이번엔 천공의 검 일식 여명의 방패인데요. 천공의 검으로 적에게 들어가면서 바로 일식 스킬을 사용합니다. 그 다음 여명의 방패로 스턴에 넣는 거죠. 적에게 들어가기 전에 일식을 사용하는 게 중요합니다. 이번엔 천공의 검 일식 여명의 방패 흑점 폭발입니다. 천공의 검으로 진입을 하며 일식과 여명의 방패를 쓰고 공극기로 연계하는 콤보이죠. 그 다음은 천공의 검 흑점 폭발 일식 여명의 방패인데요. 천공의 검으로 들어가면서 바로 흑점 폭발을 사용합니다. 적이 바로 도망가는 걸 방지하려고 공극기부터 먼저 사용하는 콤보인데요. 잔나처럼 받아치는 적 에게 사용하기 좋습니다. 이번엔 천공의 검 전멸인데요. 거리가 먼 적에게 전멸을 사용해서 붙어주는 콤보입니다. 전멸 콤보를 활용한다면 천공의 검 전멸 일식 여명의 방패 흑점 폭발이 되겠죠? 마지막으로 일식 여명의 방패 전멸 흑점 폭발입니다. 일식과 여명의 방패를 사용하고 전멸로 콤보를 넣어준 다음에 흑점 폭발로 이어가는 콤보인데요. 만약에 적이 전멸로 도망간다면 천공의 검으로 따라갈 수가 있습니다. 레오나의 핵심 아이템은 지크의 융합인데요. 이니시를 하면서 딜링을 동시에 넣을 수가 있습니다. 그 다음 수비적인 플레이가 가능한 수호자의 맹세 기동력을 올려주는 망자의 갑옷 딜링과 탱킹력이 동시에 가능한 태양 불꽃 방패 아군의 마법 딜량을 올려주는 시면의 가면 적 AD 딜러에게 딜러스를 주는 란두인의 예언 치시기와 함께 치유 감소 효과를 주는 가시 갑옷 신발은 탱킹력을 올린다면 황금 장화나 헤르메스 공격적으로 플레이하겠다면 아이오니아 장화 기동력을 끌어올리겠다면 신속의 장화 업그레이드는 탱킹력을 극대화해주는 가고일 광역 힐링이 가능한 구원 팀원에게 보호 
레오와의 제공해주는 펜던트를 추천합니다. 레오나의 추천 아이템 빌드는 우선 지크의 융합 빌드인데요. 아군을 중심으로 플레이를 하는 빌드입니다. 만약에 상대의 AD 비중이 많다면 시면에 가면 대신에 다시 가버스 올리고 치명타 딜러들이 많다면 란두인을 앞으로 당기는 식으로 변형이 가능합니다. 두 번째 빌드는 망자의 갑옷 빌드인데요. 1코어로 망자의 갑옷을 올리기 때문에 기동력이 엄청 좋습니다. 만약에 AD 비중이 많다면 대자연의 힘을 빼고 란두인을 넣는데요. 망자의 갑옷까지만 올리고 지크의 융합 빌드로 넘어가도 좋습니다. 세 번째 빌드는 태양 불꽃 방패 빌드인데요. 탱킹력과 딜링을 동시에 챙기는 빌드입니다. 마지막 아이템을 죽음의 무도로 구입을 하면 죽음 유예 옵션을 챙길 수가 있는데요. 그냥 방어력을 올리겠다면 란두인으로 바꿔주셔도 좋습니다. 레오나의 핵심 룬은 여진과 생명의 샘을 추천하는데요. 탱킹력을 챙긴다면 여진, 우리 팀원에게 회복을 제공한다면 생명의 샘이 좋습니다. 지배는 CC기와 시너지가 있는 약점, 결의는 체력을 보강해주는 거인이나 아군과 이득을 보는 충성, 영감은 기동력에 도움을 주는 개척자, 아군과 시너지가 있는 집단 사냥을 추천합니다. 레오나의 추천 룬 빌드는 우선 여진 빌드인데요. 이니시를 한 직후에 탱킹력 덕분에 버티기가 가능합니다. 만약에 로밍 위주로 다니겠다면 집단 사냥 대신에 개척자를 들어주시면 좋습니다. 그 다음 빌드는 생명의 샘 빌드인데요. 아군에게 힐링 보조를 할수 있다는 장점이 있습니다. 다만 탱킹력이 떨어지기 때문에 치고 빠지는 운영을 추천합니다. 레오나의 스펠은 우선 전멸의 고정으로 들어주시고 라인전을 강력하게 가져간다면 점화 우리 팀 원거리 딜러를 지켜준다면 탈진 우리 팀 원거리 딜러가 보호막을 들었다면 회복을 채택합니다. 레오나가 상대하기 쉬운 챔피언으로는 우선 브리츠크 랭크입니다. 레오나가 그랩을 당했다면 레오나의 높은 탱킹력으로 딜링을 버티며 치시기로 여건강을 할 수가 있습니다. 그 다음은 애쉬 미스포춘 징크스인데요. 도주기가 없는 챔피언들이죠. 그렇기에 레오나가 노리기 좋은 챔피언입니다. 그 다음은 룰루, 소나, 소라카, 럭스인데요. 탱킹력이 매우 낮기 때문에 초반 구간에서 레오나에게 물렸을 경우 죽음으로 이어지는 경우가 많습니다. 다만 레오나에게 거리를 주지 않으며 포킹을 한다면 레오나가 많이 위축되게 되죠. 레오나가 상대하기 힘든 챔피언으로는 우선 브라움 알리스타인데요. 받아칠 수가 있는 탱킹형 챔피언입니다. 레오나가 진입을 했을 때 브라움이 방패를 들고 저 원거리 딜러를 지키며 내진탕 펀치로 역건강이 가능하죠. 알리스타 또한 궁극기로 레오나의 시시기를 풀어버릴 수가 있고 레오나가 들어오는 걸 받아치기가 가능하기 때문에 상대하기 까다롭습니다. 그 다음은 잔나와 올라프인데요. 레오나가 성공의 검으로 들어갈 때 잔나가 돌풍으로 끊어버릴 수가 있습니다. 즉 레오나가 진입을 하고 싶어도 못하게 되는 상황이 발생하는 거죠. 게다가 잔나에게는 보호막과 광역 힐링이 있어서 레오나가 많이 위축됩니다. 올라프 또한 라그나로크로 레오나의 시시기를 무력화시킬 수가 있습니다. 그 다음은 베인 이지리얼입니다. 베인은 레오나가 성공의 검으로 진입을 할때 성고로 밀어버릴 수가 있고 눈화살 덕분에 레오나의 탱킹력을 무력화할 수가 있죠. 이지리얼은 비전 이동 덕분에 레오나의 스킬을 피할 수가 있는데요. 특히 레오나가 게임 후반부에 궁극기를 이지리얼에게 맞추기는 정말 어렵습니다. 이블리님이 와드 박으러 가는 걸 도와주고 있어요. 와드를 받고 이제 서포터 자리로 가려 했는데요. 근데 문도 박사님이 갑자기 아래로 가시더라고요. 응? 뭐지? 싶어서 핑을 찍었는데요. 이러면 미드에 아무도 없으니까 바로 미드로 올라가서 자리를 메꿨습니다. 상대는 미드 팀호예요. 거리를 주길래 바로 진입했습니다. 레오나는 혼자 있으면 햇빛 패시브를 터뜨릴 수가 없는데요. 그래서 라인 클리어가 힘든 단점이 있습니다. 이블리님이 근처에 있는 걸 확인하고 핑을 찍었어요. 바로 진입을 했는데요. 이번에도 이블리님이 오시는 걸 확인해서 전멸로 스턴을 걸었습니다. 팀이 용을 먹고 있어요. 구원을 사용해서 광역 힐링을 해줄게요. 망자의 갑옷을 구입해서 기동력을 올려주고 최대한 적들에게 달라붙어서 탱커 역할을 해주고 치시기를 걸어줬어요. 이번 판은 서포터예요. 상대는 룰루와 미스포츠인데요. 견제가 상당하기 때문에 초반 구간은 조심해 줄 거예요. 특히 룰루의 변이 스킬과 미스포츠는 한 발의 두놈 스킬을 조심해야 합니다. 이즈리얼님이 미니언을 먹을 수 있게 제가 너무 뒤로 빠지지는 않을게요. 아이의 위치를 확인했어요. 바로 핑을 찍어서 팀원에게 알렸습니다. 우와 견제가 엄청나네요. 
적 팀이 이지리어님에게 스킬을 사용하길래 일식 스킬을 사용해서 어그로를 끌어줬어요. 갑옷을 구입하고 저의 칼이 빗나왔지만 전멸로 진입을 해서 스턴을 걸었습니다. 룰루의 전멸을 뺐는데요. 이지리어님이 궁극기로 룰루를 마무리해줬습니다. 라인이 밀려있으니까 시야 작업을 해줄게요. 적 정글 쪽에 와딩을 해주고 수정초를 터뜨리고 이지리어님이 집을 가길래 같이 귀환을 했습니다. 신발을 빠르게 구입해서 기동력을 챙기고 룰루가 미드에 있는 걸 확인했어요. 이스포츠니 혼자 있으니까 진입을 했습니다. 적팀이 용을 먹을 수도 있으니까 와딩을 하나 해주고 미스포츠니 미니언을 못 먹게 앞에서 무빙을 해줬어요. 시야가 하나도 안 보이니까 바위가 올 가능성이 높습니다. 조심해야 되는데요. 일단 룰루가 탈진을 걸고 이니시하길래 받아쳤습니다. 바위가 미드에서 확인이 됐어요. 바로 핑을 찍어주고 미스포츠니랑 룰루도 안 보이니까 핑을 찍어줄게요. 포탑을 부수고 이지리어님이 비전 이동으로 진입을 했는데요. 바이가 들어와서 저 혼자 남았습니다. 죽을 뻔했는데 팀원님이 지원을 와주셔서 살았네요. 이번 판은 리시를 도와줄게요. 상대는 세라핀과 진이에요. 세라핀의 속박과 진의 스킬 연기를 조심해야 돼요. 특히 진의 4타 공격을 조심해야 합니다. 최대한 라인을 당기다가 2레벨을 찍고 진입했습니다. 갑옷을 구입하고 진입을 하려는데 진의 덫이 엄청 많아서 진입을 못했습니다. 미스포츠님이 미니언을 먹을 수 있게 앞에서 무빙을 해줄게요. 미스포츠님이 집을 갔으니까 정글 쪽에 와딩을 하나 해주고 진이 포탑을 부수고 있길래 바로 간다고 핑을 찍었습니다. 우와 궁이 애매하게 맞았어요. 신발을 구입해서 기동력을 올리고 일식 스킬을 사용해서 진의 궁극기를 대신 맞았습니다. 미스포츠님이 집을 가시니까 바로 미드로 로밍을 갈게요. 미드에서 교전이 일어났어요. 이블리님 덕분에 어시스트를 먹었습니다. 루비 수정을 구입하고 바로 복귀를 했는데요. 풀숲에 와딩을 해서 시야를 확보하고 세라핀의 궁극기가 빠졌길래 진입을 했습니다. 제가 위쪽에 시야 확보를 안해서 미스포츠님까지 죽었습니다. 미드 쪽에서 또 교전이 일어났어요. 핑을 찍으며 바로 지원에 갔습니다. 세라핀을 잡고 야스오가 궁극기로 들어오길래 폭전 폭발을 사용해줬어요. 용을 먹고 와딩을 해주고 다이애나를 발견해서 핑을 찍었습니다. 진의 스킬이 빠진 걸 확인하고 바로 진입을 했는데요. 못 잡을 뻔했는데 이블리님이 바로 오셔서 킬 캐치를 해주셨습니다. 트위스티드 페이트님이 궁극기로 로밍을 오셨어요. 일식 스킬을 사용하고 바로 다이브를 했습니다. 미드에 모여서 적팀들을 잡아주고 포탑을 부쉈는데요 스킬을 천천히 사용해주면서 스턴 시간을 최대한 늘렸어요. 집을 갔다가 지원을 가고 있는데 적팀이 서렌을 했네요. 이겼습니다. 건승하세요 여러분 화이팅!